Entenem que la reapropiació de béns en funció social no és un delicte. Per tant, entrar en un habitatge avui propietat d'especuladors per de resoldre la necessitat de l'habitatge s'ha de despenalitzar. Quan el govern és injust als pobles, els pobres tenen dret a rebel·lar-se. Vinga, va, som-hi! visitar les estances d'aquest estupend edifici que tenim per la nostra disposició. Contra l'especulació! Contra l'especulació! Vam entrar aquí el divendres, la intenció que havia estat ja preparada prèviament per l'Assemblea de Sants, vinculada a l'Assemblea dels Indignats de Plaça Catalunya, evidentment alineada amb l'experiència de l'edifici 15O, ens vam plantejar que era necessari també al reu de Barcelona anar replicant aquesta iniciativa. Quan es va entrar el divendres en aquest espai ja sabíem que era un edifici que d'alguna manera feia més de dos anys que estava aturada la seva construcció. Estem parlant d'un edifici d'una qualitat d'acabats i tal important. Un edifici que sorprèn el luxe dels seus acabats en un barri popular com aquest. O sigui, està molt lligat al tema de l'especulació urbanística, clarament. L'empresa constructora propietària va fer fallida. Finalment, per diferents tràmits que es van fer, ha passat a ser de Caixa Sa Nostra, de Mallorca. Sabem també que aquesta caixa ja ha estat d'alguna manera rescatada amb milions d'euros i l'últim que hem sabegut és que, a més a més, l'Iñaki Urtargarín i la família real d'alguna manera estan implicats en determinats fraus. O sigui que en tot cas sempre ens considerem legitimats a, d'alguna manera, col·lectivitzar espais per posar-los al servei de la gent que els necessita, però és que en aquest cas és flagrant. Como lo estamos haciendo un poquito es, bueno, por supuesto tomamos contacto con las familias, pero tratamos que también las propias familias vean de cómo organizarse junto con la asamblea, la asamblea que tenemos aquí, la asamblea indignada de San que nos reunimos en Plaza de San, nos reunimos todos los jueves a las 8. Pues sí que estoy de acuerdo que si ya el piso está así y hay gente necesitada, siempre que hay una manera de controlarlo, ¿no? Me em sembla una buena alternativa y una mica, vull donar una veu a una desconformidad del que está pasando. Pues me em sembla bé, sí, claro. Tothom té dret a tenir un lloc digne per viure, vull dir... I de fet, en la situació que ens trobem, molta culpa les tenen a part dels polítics, als bancs. Això està clar. Ah, pues yo pienso que sí, que una cosa deshabitada no sirve para nadie, a menos que se ocupe. Loli, hasta el sábado. D'alguna manera pensem que és important el criteri que es vegi clarament que el que estem fent és buscar un espai perquè gent que ha estat desnonada, gent que té una situació precària a nivell de vivenda, pugui d'alguna manera tindre un lloc on viure. Insistim molt en el que la gent que s'incorpora en aquest procés, com futurs ocupants en el sentit d'usuaris, d'habitants d'aquesta casa, han d'entendre que aquest és un procés col·lectiu, que no estem fent assistencialisme, que no estem intentant solucionar problemes estrictament individuals, sinó que a través de donar sortida a situacions individuals estem fent una opció col·lectiva que apunta en una determinada direcció. I és que els milers de pisos que hi ha a Barcelona, que estan buits i que a més en molts casos pertanyen a estructures bancàries que han estat rescatades la majoria, creiem que tenim tot el dret d'entrar amb ells i posar-los a disposició de la gent que els necessita. De fet, ahir a la roda de premsa ja vam tindre la participació de l'Associació de Veïns de la Bordeta, del Centre Social de Sants, que és l'Associació de Veïns de Sants, que donen clarament suport a aquesta iniciativa. Ahir al vespre va haver-hi membres de la comunitat gitana del barri que van estar a l'Assemblea i que també donen suport. D'aquesta manera estem obrint una nova via de treball, la gent, els indignats, la gent de les places, 
hem optat per l'acció directa, com vam optar el primer dia, i avui, que també estem, com una altra vegada ja ho vam fer, amb jornada electoral, desobeïm i fem pública la nostra opció de prendre una altra via perquè ells no ens representen.